Muy buenos días o buena tarde que, o buena noche que Jehová Dios Padre te bendiga. No sé a qué horas mires este video, pero este video es por el tema del precio del combustible. Es triste y lamentable que en algunos lugares está el galón de combustible diésel a 42 quetzales. Ya no se puede soportar esto, señores, perdónenme, pero eso va a encarecer la canasta básica un 100%. Hoy estamos en reuniones y estamos haciendo... Eh, pidiendo permiso autorización a las sedes porque de no bajar el precio del combustible tendremos que ir a paro de labores y el paro de labores lo haremos este lunes señores hoy estamos a fecha 14 de octubre si no estoy mal día viernes ya es inconcebible lo que se está viviendo en guatemala ya es inconcebible lo que se está lo que está pasando el precio del barril de, de petróleo a nivel internacional está en 87 dólares y en mayo, que estaba a 114 dólares, el precio del diésel estaba a 34, 34, 50, 35 quetzales. Hoy que está más barato está a 41 y 42 quetzales el combustible. ¿Qué hacemos señores? La pregunta es paralizar, es fácil y no es porque queramos, nos están obligando a hacerlo. Los precios de los retes están por los suelos y obviamente yo no miro que nadie ponga grito en el cielo. Todo el mundo dice amén, sí señor, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a paro nacional el día lunes. Si esto no mejora, ya no se aguanta, señores, perdónenme. Sé que en algunas gasolineras, como dice César Juárez, está 38.50, 38.39. Pero hoy por hoy hay gasolineras Shell, que está a 41.30. Busquen gasolineras como gasolinera 1. Eh, yo vi varias y gasolinera Don Arturo que tenían a 38 que sale el galón de diésel. Es imposible que el galón de combustible de gasolina super esté más barato que el diésel. Lo que no entiende la ciudadanía es que la canasta básica se va a elevar. Hay compañeros, hay transportistas que ya no pueden salir a trabajar porque no le dan los números. Están trabajando con números rojos. Entonces, se gana más teniendo parada la unidad que andar en ruta. Por favor, señor presidente Alejandro Yamatei, haga algo. Yo sé que lo primero que va a hacer es ponerle subsidio. Porque estoy seguro que esa compadre ha hablado. Y de todas maneras terminamos pagando nosotros los platos rotos. Pero le suplico, haga algo. En El Salvador, que es el país vecino, se mantiene el precio combustible a 3 dólares con 80 centavos o 4 dólares, donde está más caro. 4 dólares, estamos hablando de 32 quetzales y lo ponemos al cambio a 8. Y aquí está 41 y 42 quetzales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? Franklin Alvarado, no me sigas, hermano. No te gusto, yo maricones no sigo. Señores, hagamos algo. Hagamos algo, tenemos que hacer algo. Así que el día lunes vamos a paro nacional de no mejorar esto. Así que señores, lo va a sentir mucho. Hay compañeros que no quieren, hay compañeros que dicen que no, que los perjudicamos, pero tenemos que hacer algo. O lo dejamos a discreción de ustedes. Ustedes mandarán, nosotros vamos a hacer en reuniones, vamos a platicar a ver qué decisión tomamos, pero el consumo del combustible es algo que es de a diario. El transporte pesado se tiene que mover sí o sí. El detalle está que los fletes siguen por los suelos, ya no dan los números y los compañeros, aunque no quieran paralizar, van a tener que hacerlo, a no ser de que el transporte lo usen para lavar dinero. ¿eh? Si lo usan para lavar dinero, van a seguir trabajando con ese precio de combustible. No les afecta porque les interesa que el dinero salga, pero que entre limpio. Entonces, el transportista que no pare definitivamente es porque está lavando dinero o algo está haciendo. Porque el precio de combustible está insoportable, señores. Así que... Nos sentimos mucho, día lunes vamos a paro nacional de ser necesario si el combustible no tiende a la baja. Bendiciones de lo alto, Ronnie Mendoza les saludó. Y sobre advertencia, no hay traición, señores. Y la ventaja que no atravesamos camiones, no. Cerramos las aduanas nada más. La principal aduana va a ser Tecumán, Pedro Alvarado, San Cristóbal Frontera, Santo Tomás de Castilla y Puerto Covigua, Puerto Barrios. Obviamente la sede de Quiché se va a encargar y la de Quetzaltenango se va a encargar de cerrar la ruta interamericana. Porque tenemos que hacer algo, señores. Tenemos que hacer algo. Nos están robando en la cara. Métete a Google y verifica cómo están los precios de combustible en otros países. Seamos realistas. En Guatemala nos están viendo la cara de pendejos. El gas propano, aquí hoy por hoy con subsidio, está en ciento, eh, 120, 122. En El Salvador está a 3 dólares el cilindro de 25 libras. ¿Y por qué aquí está tan caro? La pregunta de millón, si es los mismos empresarios, eh, los Zaragoza, que es Tomsa y Zetagá, son los que traen el gas a Guatemala, ¿por qué aquí está más caro? Y El Salvador está a 3 dólares. Seamos conscientes, Guatemala nos están hartando vivos. Hagamos algo, pero hagámoslo ya. Así que, perdonad, tembletón bambú. Qué nombre tan raro, tembletón bambú. 
No me sigas, papá, así hablo como hombrecito. Perdóname si no te gusta que te grite, pero no te estoy gritando a vos, estoy gritando parejo. Así que, señores, vamos con todo en el nombre poderoso de los ejércitos. Bendigo al pueblo de Israel, bendigo tu vida y vamos a hacer que Guatemala haga un cambio. La Coordinadora Nacional de Transporte, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está Catransca? ¿Dónde está Ati? ¿Dónde está Fecatrans? ¿Qué están haciendo por sus agremiados? ¿O solo se encargan de cobrar 150 quetzales trimestrales uh, solo por sacar el carnet? Porque si es así, mejor se lo damos nosotros totalmente gratis. Porque no hay ley que nos lo impida y ustedes lo saben. Si no lo he hecho, es por no perjudicar su negocio. Pero nosotros en Agremial, gracias a Dios, no cobramos un solo centavo. Y como me han tildado de que vivo como limonero, puede hacer que sí. Vivo de lo que las personas me dan, de los transportistas se acuerdan de que yo como. De ellos vivo. Gracias a Dios no me falta el pan diario en la mesa, aunque me miren como limonero, pero no como ladrón. Así que le duela quien le duela. Vivimos y vamos a luchar para salir adelante. Así que señores de la CNT, Coordinadora de Transporte, yo sé que a ustedes los manda un señor dueño de unas camionetas que van para Tecumán. Yo sé que eres el que coordina todo, no digo nada porque me puede mandar a matar porque es un señor bien jodido. Este ya de Morales, para que lo ubiquen. Pero seamos realistas, ¿qué va a hacer la Coordinadora de Transporte? ¿Qué está haciendo la Coordinadora de Transporte? ¿Qué está haciendo ATI? ¿Qué está haciendo Fecatrans? ¿Qué está haciendo Catranska por sus agremiados? El precio de combustible está por los cielos, la canasta básica se va a elevar. Me decía uno de Catranska, a mí no me afecta porque he hecho dicen en El Salvador, claro. Pero los que necesitan crédito aquí en Guatemala para poder viajar, sí tienen que echar aquí en Guatemala, seamos realistas. Si no nos unimos hoy, vamos a la quiebra, así que piénselo. Lunes, paro de labores y el precio de combustible no se detiene. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos, recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.